Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Daha doğrusu diğer konuklarımıza da sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz e, anketler yapılıyor. Şeyin yani Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? E, bu anketlerde genellikle Mansur Yavaş önde çıkıyor. Ardından İmamoğlu. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Bunu siz zaten hep sürekli vurguluyorsunuz. E, şimdi önümüzde bir yıl var. Seçime daha uzun bir süre var. E, Kemal Bey de e, bu anketlerde önde çıkmak istiyor. Bunu sağlamak için... Yani Kemal Bey anketlerde bir birinci çıkmak için Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu geçmek için sert açıklamalar yaparak tüm muhalif seçmenin gözlerinin kendisine dikilmesine, tüm muhalif seçmeni e, arkasında toplamasına, en azından anketlerde İmamoğlu ve Yavaş'ı geçmesini sağlamaya çalışıyor olamaz mı? Yani olabilir. Sonuçta anket sonuçta altılı masa neye göre karar verecek? E kazanacak adaya diyorlar değil mi? Kazanacak aday olmalı. Peki kazanacak adayı nereden bilecekler? Anketten bilecekler. Kemal Bey bu sert çıkışlarını sürdürerek 3 ay, 5 ay sonra anketlerden bir numara olarak çıkarsa ben Erdoğan'la karşı karşıya gelebilirim. Bakın işte anketler de bunu söylüyor diyerek altılı masayı ikna etme potansiyeli olmaz mı? Bu nedenle bu tür çok sert e, açıklamalar yapıyor olamaz mı? Doğrudur Bicim. ama bir atasözünü sadece söylüyorum ben. <gülüyor> Vermemiş Mahmut neylesin Mahmut? Bir cümle... Bazı şeyler yetenekle mütahabidir. Bir cümle söyleyeyim. Bu tavır, bu algı e, rakiplerini işte İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı susturmak, geri plana etmek falan günün sonunda bu dediğinizi sağlar. Ama şunu da sağlar. Kararsız bir seçmen var. Bu kararsız seçmenin gözünde işte konuşuyoruz dikkat çekmek için diyor. İşte öbürü reklam diyor. Biz şu yalandı bu bir şey. Kararsız seçmenin gözünde itibarını tüketir. Aday tabanında kendisinin adaylığını yukarı çıkarabilir. Aday olur. Ama sonra o kararsız karar... seçmenin gözünde de dip yapar. Ama aday olur. Adaylığını e, tesciller, tesciller adaylığını ama, tescil edikten sonra da kararsız seçmeni ikna edecek e, daha yumuşak bir tona geçer. Öyle yani olmuyor Melik şey. Bey'le e, Kemal Bey'in hakkı olduğunu e, bu konuda avantajı Vallahi olduğunu Vallahi ben öyle diyorum Hakan. Söylüyordunuz. Evet partinin genel başkanı <gülüyor> Onu olarak... söylediğim zaman Kemal Bey'e Hayır, kötülük etmiş oluruz. Hakan Bey onu söyleyeyim ben. Ben partinin genel başkanı olarak ben ilk günden beri söylüyorum. En doğru isim Kemal Bey'dir. Çünkü masayı ben kurdu, Ankara'ya aldı, İstanbul'u aldı. Yani bunlar az bir şey değil. Ben mesela Mansur Yavaş ve İmamoğlu diyorlar. Ya background'a bakıyorum. Hani mesela Mansur Bey'in background'a ne var? İşte ya orada yok. Orada background'a şuna buna bakmamak lazım. Ankette birinci çıkıyor. O kadar. Bak bir şey Seçilecek buluyor. aday. Yani. Ama ama şöyle eğer odaklanılan nokta orası. Tamam, Seçilecek aday. Evet, Ama bu, evet, bu insanlar evet. konuştukça mesela Mansur Bey'i dört kere yayına çıkarın ankette birinci çıkmaz. Belki çıkar bilmiyorum. Çıkmaz. Yok, çıkmaz. çıkmaz. Peki. Kendi, kendi şeyleri. Bir başka sor. konu. O yüzden ee, Kemal Bey bence en doğru isim. E, evet. Turgay Bey'e soracağım bunu da. Sor olmasın çalıştım. Yani Mansur <gülüyor> Bey yok, yok, Büyükşehir başka bir Belediye Başkanı adayı olduğunda evet, çok defa televizyona çıktı. Ve e, oyları Mesela yüksek söyleyeyim, bir şekilde Fatih çıktı. Fatih yani. çıkmıştı. Kemal Bey doğru bir isim. Beyler. Mansur Bey. Yani kesin Onu Turgay Bey'e çıksaydı 5 puan daha yüksek alırdı. Bülent Bey. Mansur Bey'in haklarını ben savunuyorum. Merak etmeyin. Hayır hayır. <gülüyor> Fazla yani savunuyor. Bak, hatta. Yani Turgay Bey'le Ekrem İmamoğlu'nun programı hafızalarda yer alıyor. Yani o programdan ya sonra Ekrem Bey'in 5 puan yüksek aldığı söylendi. Konuyu, konuyu daha söylendi. o cevap verecek. Kendine yani yani cevap ay, vermek zorunda ay, hissedecek. Mansur Bey'i de çıkarsaydı muhtemelen bir 5 puan da Mansur Bey yüksek alır. Bey, Mansur Bey'in avukatlığını yapıyorsun dedi Hakan Bey'e. Peki bir dakika beyler. İkinize sormak istiyorum. Yani sizin kulağınıza gelen... Gazeteci olarak bir bilgi var mı? E, son günlerde bizde bu erken seçim şeyleri hiç bitmiyor. Herkes bir, bir rakam, bir tarih söylüyor. 6 Kasım deniyor. E, Turgay Güler'de, Melik İğitel'de 
Buna dair bir işaret görüyor musunuz? 6 Kasım'da seçim olacak mı diye. Yok, 6 Çünkü Kasım. erken seçim 6 Kasım'da olacakmış. Kılıçdaroğlu öyle demiş. Ama o böyle söylentiler geyikler. Bu... Ben bir giriş yapayım. Ben... Şimdi o hikaye şöyle. Ahmet bir kere erken seçim olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Ee, çok tuhaf böyle bir yazı var. Şimdi bizim İsmail Saymaz'ın olayın nereden çıktığına dair. Aradım ilk MYK üyesi şöyle dedi. Evet benim de olduğum toplantıda 6 Kasım günü erken seçim olabilir dedi. Kim demiş? Aradı bir MYK üyesi. CHP MYK üyesi. Sonra diyor ikinci MYK üyesini aradım. Açıklamayı doğruladı ama MYK'da mı yoksa özel sohbette mi hatırlamıyorum dedi. Sonra üçüncü MYK üyesini aramış. Demiş ki gün vermedi ama Kasım'da seçim bekleyin dedi. Sonra dördüncü MYK üyesini aradım diyor. Karşı çıktı o tarih ben söyledim dedi 6 Kasım'ı. Nasıl yani diye sordum. Genel Başkan sonbaharda seçim olabilir deyince ben de baktım takvime 6 Kasım olabilir dedim. Ya şimdi olayın kaynağı... Buradan mı çıkmış 6 Kasım? Evet, evet. Bu, bu kadar İsmail basit yazdı. mi? Sonra diyor ki İsmail ben ya geri kalan 10 MYK bu... üyesini arama ihtiyacı artık hissetmedim diye. Melik Bey bu kadar basit değil. Bakın He? erken seçimi zorunlu kılan şey iktidarın Uygulamış olduğu ekonomik politikaların bir iflas şey. etmesi, Biz daha so ülkenin hızla iflasa şimdi doğru gitmiş olması. Bey şöyle. Yani bunu şimdi zorlayan günlerde... şey bu. Yo, yo, ben Yoksa söylüyorum. Kemal Bey söylediği için, MYK'da konuşulduğu için değil yani. Tamam, hayır Bakın, hayır. Siz Ama... kur korumalı mevduat sistemi kaynak... getirmişsiniz, iflas etmiş. Hayır, kaynak burada. Döviz almış o, başını gidiyor, benzin almış başka başına şey. gidiyor. Bey, siz halk söylediğiniz çok başka halk bir şey. yoksulluk içerisinde, işte ülkenin borçlanma... Rakamını belirleyen ya CDS'in ne siz olduğu belli. Ki, bak, yani ilk Bey, defa Türkiye'de siz, diyor, siz diyorsunuz Türkiye ki, Cumhuriyeti tarihinde ilk defa siz başka bir faiz e, borcu siz geçmiş ki, durumda. Herkes için gerekiyor. E, yani, bu başka bir şey. Ben de diyorum ki bak, Kemal Bey bunu çok, söylemişse bile saniye, bu verilerden dolayı diyor ki iktidar bunu götüremez. Erken seçim olmak zorunda. O başka bir şey. Erken seçim Yoksa, olmalı. Ama öyle bir anlatıyorsunuz bir ki sanki bir ben böyle... Toto oynuyorlar da işte altı Kasım. Ben anlatmıyorum ya bu İsmail Saymaz'ın yazdığı yazı bugün. Diyor ki birinci MYK üyesini aradım öyle bir şey dediyse. ikinci MYK üyesi MYK değil de başka bir yerdeydi sanki. Üçüncü MYK üyesi dedi ki ya tarih vermedi. Dördüncü MYK üyesi ya altı Kasım ben söyledim takvime bakıp o son bar deyince. Şimdi ben diyorum ki. Valla ülke er ne kadar erken seçime bir an önce giderse. Çok başka bir şey. Ülke o kadar düzlüğe Bakın, çıkar. Bakın ben bunu. Yani hızla iflasa doğru gidiyoruz. Ben. Aynı gemideyiz. Şimdi, yani Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Çerkezi ya, hepimiz Bülent aynı Bey, gemideyiz. Hep beraber çok... batıyoruz. Biz bilgi Maalesef ve belgeden... iktidarın ekonomi politikaları iflas etti ve hızla bir uçuruma Şimdi doğru erken gidiyoruz. Erken seçim yani. gerekiyor. Erken seçime gitmeliyiz cümlesi başka bir şey. Baskın bir seçime gidecek Kasım'da hatta 6 Kasım'da diye böyle üzerine üşüşüp evet ya gidecek falan ciddi ciddi böyle yazılıp çizilmesini Kaynağını söylüyorum. İkisi çok başka bir şey. Ha, bana sorarsanız ben bir erken seçim ihtimali yani bunu Cumhur İttifakı'na bakarak söylüyorum. Ne öyle bir hazırlık var ne buna dair bir işaret var. Kaldı ki biliyorsunuz o seçim yasası da zaten e, seçim yasasını geçirdiler. Bu ittifakları düzenleyen, barajı yediye indiren. Seçime giderse zaten onu da uygulayamazlar. Ha, ben, erken seçime gidilirse o uygulanamıyor Uygulanamıyor. Mu? Bir yıl gerekiyor. Hatta ben şey sormuştum bunu. O seçim bunu. sistemi bir avantaj sağlamıyorsa hayır, hayır. normal Sağlıyor. zamanda yapılacak bir... Siz sağladığını iddia ederek anayasa mahkemesine gittiniz. Anladım. Ben Artık de diyorum ki içinde bakın, seçim diye. yasasını yaparken bir avantaj sağlayacağını düşünüyordunuz. Ama ülkenin ekonomi politikaları o kadar kötüye doğru gidiyor ki siz o seçim yasası bile sizi kurtarmayacağını <gülüyor> düşünerek... Bir an önce seçime gidebilirsiniz. Ya niye gitsin şu anda seçim? Tamam da Kasım'a yetişmesi çok zor beyler. Ya mümkün değil. Niye 90 gün? Kadar. 90 gün seçim takvimi, Yüksek Seçim Kurulu'nun tamam seçim takvimi 90 gün. Ya öyle bir ihtimal yok. Ya kağıtları aldı Yüksek Seçim Kurulu. 2023. Yani. Ben ya ben elindim bilgiyi paylaşayım ve bitireyim. E, 2023 Mart'ından önce bir erken seçim ihtimali yok. Yani Haziran'dan bir ay önce, iki ay önce onlar mümkün. Fakat... 2023 Mart'ından önce bir erken seçim ihtimali an itibariyle görülmüyor. Cumhur İttifakı'nın hazırlıkları da tümüyle 2023'e dönüyor. Ya biz ya Cumhur İttifakı'nı şey bekleyelim demiş. derken ülke bataklığa doğru Beyler, gidiyor yani. Bizim Barış ya arkadaş da şey, şey demiş. Seçimin tarihini Kılıçdaroğlu belirleyecek. Ee, AKP'li kaynağımın iddiasına göre 
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'nı adaylığını açıkladığı gün Bahçeli erken seçim kararı aldıracak. Böyle bir şey söylemiş. Ben söyleyeyim. Buyurun. Kesin bilgi yayalım. Kasım'da seçim yok. Kesin bilgi yayalım. Atın fava bekleyin. Ben de Mayıs tahmin ediyorum. İki, Sen Mayıs yani. olabilir. Mayıs olabilir. Yani Mayıs. Haziran'dan bir ay önce. Evet, Haziran'dan bir ay önce. Abi o mümkün. Nisan'da bile mi? Hatta Bitireyim. 23 Nisan en güzeli. Bitireyim. Pazara denk geliyor. Evet. Ben baktım. Bayram ya 23 Nisan. E, tam daha güzel. 23 Nisan anlamlı bir gün. Abi bu arada bu tarihi de ben söylüyorum. Abi biri üzerine atlamaz. <gülüyor> yani. Turgay emin olduğum şeyi söylüyor diyor. <gülüyor> yani 23 Nisan güzel bir tarih dedim. Erken seçim yok. Kaldı ki erken seçim, yani yarın erken seçim yapılıyor dense e, ben Millet İttifakı'nın panikleyeceğini düşünüyorum. Adam sürekli erken seçim diyor. Onu söylemesi maalesef çok ciddi anlamda bu ülkeye bir kötülük. Bakın istikrar bir ülkenin ekonomisi açısından. İstikrar mı kaldı ya? Bir ülkenin ekonomisi açısından çok önemlidir. İstikrar, mı, istikrar kalmadıysa bunu daha da için, içinden çıkılmaz hale getiriyor. Işte bir an önce seçime gideceksin, istikrarı kavuşacaksın. İstemezsiniz yani. seçim. Aday bile belirleyemezsiniz. Ben değil, ülkenin gitmesi lazım. Aday ülkenin bile menfaatiyle seçim yapılması. Siz her geçen bu seçim istemelerinin sebebi şu. Şimdi ülke bir pandemiden çıkmış. Onun az öncesinde 15 Temmuz işgal girişiminden çıkmış. Terör saldırıları olmuş. Suriye sürecinde... Evet, çok onu uzayacak ama. Uzamayacak. Suriye'nin sürecinde Amerika'nın Türkiye'ye ekonomik saldırıları olmuş. Olmuş da olmuş. Evet. Sonra pandemi gelmiş. Sonra küresel enflasyon gelmiş. Bunlar üst üste binmiş. Ülkede dar gelirinin sıkıntısı tabii ki var. Erken Bir seçim. Peki. Var. Var. Ama e, bu meselede ne kadar erken olursa muhalefet kendini de, avantajlı hissediyor. Avantajlı hissediyor. Peki. Şimdi Konularımız bitti. Abdullah Bey var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yani siyasi kısmıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Erken seçim bekliyor musunuz bir vatandaş olarak? Yani ben açıkçası son derece dalgalı bir gelecek var önümüzde. Bununla ilgili Sayın Erdoğan <gülüyor> örneği. Bununla ilgili kendisi açısından uygun bir konjüktürü yakalarsa erken seçimi tercih edebilir. Niye tercih etmesin? 